Bonjour et merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode de La Grâce Radicale, c'est-à-dire RadicalGrace.com, R-A-D-I-C-A-L-G-R-A-C-E.com. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'Europe, en particulier de l'Union Européenne. L'Union Européenne a été créée le 1er novembre 1993, avec de grands espoirs. Mais 27 ans plus tard, on peut facilement voir que l'Europe est en danger. La pandémie du coronavirus a bouleversé l'activité et a mis à l'épreuve la solidarité de ses membres. À l'heure actuelle, l'Europe a vraiment besoin d'un sauveur. Alors, peut-on s'attendre à ce qu'un sauveur surgisse pour l'Europe? Selon la Bible, la réponse est oui. Un homme se lèvera et il réussira à unir l'Europe. Cet homme semblera être un très bon homme. Il sera très intelligent et puissant. Beaucoup de gens penseront qu'il est l'incarnation de Jésus. Cependant, la Bible décrit ce sauveur non pas comme le Christ, mais comme l'Antéchrist. Il y a de nombreux passages dans la Bible sur l'Antéchrist. Commençons par le livre de Daniel, chapitre 8, verset 23. Il célébra un roi maniaque et un maître de l'intrigue. L'ange Gabriel dit à Daniel qu'un homme maniaque va arriver au pouvoir et que cette personne sera un maître de l'intrigue. Le mot « intrigue » est un mot qui signifie que quelqu'un se livre à des activités illicites afin de nuire aux gens. Et c'est ce que fera cet antichrist. Il fera du mal aux gens, surtout aux croyants en Jésus-Christ. Mais il dira que c'est pour leur propre bien. Il fera des ravages, mais les gens l'aimeront parce qu'ils auront subi un lavage de cerveau. Cet antéchrist, il deviendra très fort, mais pas par son propre pouvoir. Cet antéchrist sera alimenté par Lucifer, le diable. Il fera un lavage de cerveau aux gens, et les gens dans le monde entier vont vénérer cet homme. Ce leader qui vient aura le pouvoir surnaturel de Lucifer et aucune agence humaine ne pourra le contrôler. Il causera une dévastation étonnante et il réussira dans tout ce qu'il entreprendra. Dans le livre de Daniel, chapitre 8, verset 25, à cause de sa prospérité, et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Cet antichrist fera prospérer la tromperie. Pensez-y. Il fera prospérer la tromperie. Qu'est-ce que cela signifie? Il veut dire qu'il fera fonctionner le mensonge. Il dira aux gens « 2 plus 2 égale 5 ». Ne croyez pas ce que vos yeux voient. Ne croyez pas ce que vos oreilles entendent. Vous croyez ce que je dis. En fait, ils n'auront pas le choix, car il aura étouffé toutes les autres informations. Il exercera un contrôle total sur tous les médias. Il crachera des mensonges. Ils auront effacé toutes les traces de l'histoire. Alors, où cet antichrist naîtra-t-il? L'antichrist se fera connaître dans le monde grâce à un accord de paix qu'il conclura entre Israël et les Arabes. Cet antichrist, il sortira d'Europe. Il sortira du système européen et le livre de Daniel 
chapitre 9, verset 27, dit qu'il va conclure une alliance solide avec la multitude pendant une semaine. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. La multitude dans l'Ancien Testament est la nation d'Israël. Et une semaine signifie une semaine d'année, c'est-à-dire sept ans. Donc, il conclura un traité ferme avec Israël pour sept ans. Il fera donc partie du système européen et il allabera un accord avec les Israéliens et avec les Arabes pour accomplir quelque chose d'étonnant. Cet homme élaborera un, en fait un accord qui permettra aux Juifs de construire un temple sur le mont du temple et les Arabes l'accepteront. Il est évident que cela nécessitera des capacités surnaturelles. Parce qu'il est impossible que les Arabes acceptent quelque chose comme ça. Il n'est pas question qu'Israël accepte de partager le mont du Temple. Si Israël et les Arabes acceptent de construire un Temple sur le mont du Temple, faites-vous savez ce qui aura complètement cessé Le terrorisme. Parce que l'une des principales raisons du terrorisme est d'empêcher les Juifs de prendre le contrôle du monde du Temple. Mais tout d'un coup, il y a un homme qui apparaît sur la scène et qui a une sagesse surnaturelle. Il forge en fait un accord entre Israël et les Arabes. Pouvez-vous imaginer ce que l'on pourrait penser de quelqu'un qui résoudrait le problème du terrorisme? Pensez-y. Plus d'attentats terroristes, plus aucun type d'attentat dans le monde. Que penserions-nous d'un tel homme? Il ne paraîtra pas mauvais, il apparaîtra comme une personne très bonne. Cet homme antichrist apparaîtra comme le sauveur que l'Europe attend. Il deviendra progressivement le leader du monde entier. Le livre de l'Acopalypse nous dit que le monde entier suivra cet antichrist. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 3, « Et toute la terre » était dans l'admiration derrière la bête. Cependant, il va bientôt révéler sa nature malfaisante. Sa seule grande réussite sera de former un gouvernement mondial unique. Je vous assure que c'est ce que veulent les gens de l'État profond, de Deep State, en ce moment. Les gens du monde entier veulent un gouvernement mondial unique. Ils veulent utiliser ce coronavirus pour détruire l'Amérique et les nations souveraines d'Europe. Ce qui est étonnant, c'est que, à bien des égards, les partisans d'un gouvernement mondial unique ont raison. Ils soulignent qu'il y a des fous dans le monde. Il souligne la Corée du Nord, la Chine, l'Iran. Il souligne que ces dirigeants fous possèdent des armes nucléaires. Et il souligne à juste titre qu'il faut avoir un gouvernement mondial. De nombreux dirigeants respectés font partie de ce plan diabolique pour un gouvernement mondial. Lors du Forum économique mondial du 13 avril de cette année, le pape François, dans sa lettre de Pâques, déclarait que le monde a besoin d'un salaire de base universel. Et il a dit qu'un salaire de base universel était nécessaire parce qu'il a dit que beaucoup de gens 
ne bénéficie pas des avantages de la mondialisation. Vous voyez, les gens nous préparent à accepter un gouvernement mondial. Les gens en Europe plaident pour une Europe qui supprimera la souveraineté des nations membres. L'antéchrist qui doit venir va en effet unifier, unifier l'Europe. Mais la Bible nous avertit qu'il exercera également un contrôle total sur nous, y compris la capacité d'acheter ou de vendre. Alors, comment l'antéchrist contrôlera-t-il notre capacité à acheter Regardons le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, versets 16 et 17. « Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, recusent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque. » le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ce, ce passage est une étonnante prophétie des dispositifs à micropuces qui ont été implantés sous la peau. La technologie des micropuces correspond à la description du système qui sera utilisé par l'Antéchrist pour suivre les mouvements de chacun et contrôler ce que l'on peut acheter. Il suffira de passer sa main ou son front devant un scanner ad hoc et votre compte en banque virtuelle sera débité automatiquement du montant de vos achats. Très vite, on tentera de remplacer les cartes de banque pour la monnaie et par la micropuce imbattable et hyper pratique. Vous voyez qu'il s'agit ici d'une pure spéculation. Pas du tout. Ainsi, par exemple, un certain professeur Kevin Warwick du département de cybernétique de l'Université de Reading et qui s'était fait implanter la micropuce, a déclaré lors d'une émission sur la chaîne Art intitulé « Souriez, vous êtes surveillé » que bientôt les cartes de sécurité sociale seront remplacées par un implant électronique dans le corps. Et que voyons-nous aujourd'hui Que la micropuce a contaminé plusieurs dizaines de pays, qu'elle est proposée comme moyen d'attaquer atteindre une société sans argent cash et sans chèque et qu'elle se répand sur la planète. Revenons au livre de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 16. « Et il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, s'impriment une marque à la main droite ou au front, et que personne ne puisse acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque. » Le nom de la bête, le nombre de son nom. <rire> C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Et que pensez-vous de Sky Deutschland, la société de médias germaines? Incroyablement, il propose de placer des puces électroniques dans le cerveau des gens. Souvenons-nous des paroles de la Bible une marque à la main droite ou au front. Et il fournit, mais personne ne pourra acheter ou vendre sur celui qui a la marque. Il s'agit évidemment de la micropuce que l'antéchrist utilisera pour identifier tout le monde et les forcer à lui obéir. Alors, comment Reconnaître cet antéchrist. Fois de plus, le livre de l'Apocalypse nous donne quelques informations. Apocalypse, 
chapitre 13, verset 18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. 6, 6, 6. Alors, quel est le numéro de son nom? Encore une fois, son nombre est 666. Je crois que cela signifie deux choses. D'une part, dans la langue grecque, il n'y avait pas de distinction entre les lettres et les chiffres. Nous avons A, B, C, D, et nous avons aussi 1, 2, 3, 4. Cependant, en grec classique, les lettres alpha, beta, gamma, delta représentaient également les nombres 1, 2, 3, 4. Alors, ainsi en grec, les noms auraient une valeur numérique. Je pense donc qu'il est assez clair que, d'une certaine manière, le nom de l'antéchrist s'ajoute au nombre 666. Maintenant, en ce qui concerne le nombre 666, il y a quelque chose d'intéressant dans le système numérique des codes barres. Nous connaissons tous les codes barres qui sont apposés sur pratiquement tous les produits que nous achetons. Il est très intéressant de noter que la base numérique de ces codes barres est la séquence de chiffres 666. Le système de surveillance que l'antéchrist va utiliser est donc maintenant en place. Maintenant. Mais vo voici la question. Comment les gens accepteront-ils un monde où les gens les contrôlent dans tous les domaines? Assez parlé de l'antéchrist. Si vous voulez plus d'informations sur l'antéchrist, allez sur radicalgrace.com. Allez sur l'histoire du monde, passé, présent, futur, et les épisodes numéro 57 à 69 traitent de l'antéchrist. Mais je voudrais conclure par cette question. Et vous? Oui, vous. Êtes-vous prêt pour un monde où tout ce que vous faites est contrôlé? Partout où vous allez, tout ce que vous faites, chaque appel téléphonique que vous passez, êtes-vous prêt à vous faire mettre un micro pouce dans la main pour pouvoir acheter des choses? Êtes-vous prêt à ne pas pouvoir aller et venir comme bon vous semble? Ce cauchemar est sur le point de s'abattre sur la terre. Bientôt, il y aura un enfer sur terre et il va bientôt arriver. La Bible donne des indications sur le calendrier et je crois que le moment est très proche où le royaume de l'enfer de Satan est sur le point de descendre sur cette terre. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui nous écoutent, je veux que vous sachiez qu'il y a une issue à ce cauchemar à venir. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 10, Jésus lui-même nous dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. » Jésus nous dit que quelque chose de miraculeux est sur le point de se produire. Incroyablement, de nombreuses personnes sont sur le point d'être évacuées de ce monde avant que ce cauchemar de l'antéchrist ne se produise. Alors, qui sera enlevé au ciel avant que l'antéchrist ne prenne le contrôle du monde? Dans le livre de 1er Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10, Paul nous le dit. Pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. 
Voici ce que dit ce verset. Quiconque a fait confiance à Jésus comme sauveur sera tiré de ce monde avant le cauchemar de l'Apocalypse. Et quand je parle de personnes qui ont de confiance en Jésus, je ne veux pas dire vivre une bonne vie. Je ne veux pas dire être gentil avec les autres. Je ne veux pas dire être une bonne personne. Ce sont de grandes choses à faire, mais elles n'ont rien à voir avec la détermination de votre destin éternel. La question qui détermine si nous allons au ciel est en fait une décision unique qu'une personne peut prendre. Il suffit de prendre la décision unique de faire confiance à Jésus comme votre sauveur. Vous voyez que Jésus a dû venir au monde et s'occuper de la question du péché. Car le péché est ce qui sépare les êtres humains de Dieu. Malheureusement, les êtres humains ne sont pas capables de faire face à notre problème de péché. C'est pourquoi Dieu propose de s'occuper lui-même de ce problème. Tout ce que nous avons à faire, c'est de dire, je suis un pécheur. Je n'ai pas la capacité de me sauver. Je n'ai pas la capacité d'améliorer ma vie et de mériter d'aller au ciel. Mais je comprends que Jésus-Christ est Dieu dans la chair humaine. Je comprends que mes péchés étaient contenus en lui. Il a donc pris l'entière responsabilité de tous mes péchés. Et quand il est mort sur la croix, il a payé la peine de mort que je méritais. Il a payé la totalité de la peine pour tous mes péchés et il m'a libéré de toute obligation. Nous disons, j'ai confiance en Jésus comme mon sauveur. Maintenant, si vous avez pris une fois dans votre vie cette décision unique de faire confiance à Jésus comme votre sauveur, je veux vous dire qu'elle ne pourra jamais être annulée. Elle ne peut jamais être revoquée. Il est étonnant de constater qu'une seule décision de faire confiance à Jésus comme sauveur nous donne la garantie de la vie éternelle. Et pourtant, c'est vrai. Comme le décrit le livre des Actes des Apôtres, Paul et Silas étaient à Philippe. Tous deux étaient prisonniers. Un ange a provoqué un tremblement de terre qui a effrayé le geôlier. « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul a donné une réponse très simple. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est une réponse assez simple, n'est-ce pas? Si vous voulez échapper au cauchemar qui est sur le point de s'abattre sur la terre, si vous voulez que tous vos péchés soient effacés, si vous voulez avoir la vie éternelle au ciel, tout ce que vous avez à faire est de faire confiance à Jésus comme votre sauveur. Vous pouvez prendre cette décision dès maintenant et votre destin éternel au ciel sera assuré. Père, nous nous remercions pour le fait que tu nous illumines, que tu nous donnes un aperçu. Tu nous donnes la compréhension de ce qui se passe dans le monde. Nous te remercions. Nous te remercions d'être venu à notre secours comme nous te remercions de nous avoir sauvés pour l'éternité et nous te remercions au nom de Jésus maintenant. Amen.